Salut à tous Voici comment préparer une pâte feuilletée sans matière grasse. Voici le résultat qu'on peut obtenir avec la pâte que je vais vous montrer. On voit les bulles qui se forment après cuisson. Là, je l'ai passé simplement 5 minutes sur une, dans une poêle. Elle est excellente pour nous servir de base pour une tarte aux amandes, par exemple. Pour cette recette, j'ai besoin de farine de blé tendre, donc farine pour gâteau, un peu de farine, j'ai 600 g de farine, un peu de sel. Pour ce qui est de l'eau, il faut y aller doucement. Je vous donne une quantité approximative mais il faut y travailler comme ceci en mettre un peu y aller doucement en mettant l'eau petite quantité par petite quantité mettre un peu bien amalgamer l'eau à la farine mais surtout ne pas en mettre trop la pâte doit rester un peu dure encore une petite goutte d'eau Et je travaille la pâte. La pâte ne doit pas être collante. Elle doit se détacher très facilement. Voici la consistance qu'elle doit avoir. Elle doit rester dure. Sinon, vous aurez des problèmes pour la travailler par la suite. Et la travailler longuement, un quart d'heure environ ou même plus, et la laisser reposer une demi-heure. Il ne reste plus maintenant qu'à prendre des morceaux je divise à peu près en six. Je vais étendre ma pâte comme ceci. J'ai pu travailler mes morceaux de pâte directement sans ajouter de l'amidon, tout simplement parce que ma pâte est assez sèche. Alors maintenant, je vais saupoudrer mon plan de travail d'amidon, de grain dans mon cas, mais si vous n'avez pas l'amidon de maïs. Et je vais empiler mes morceaux de pâte les unes sur les autres en saupoudrant à chaque fois.
j'ai choisi de faire six morceaux, mais on peut aussi faire quatre, trois, selon le goût de chacun. Maintenant, il ne reste plus qu'à étendre ma pâte. Cette pâte peut être cuite comme ceci, entièrement, et on, a, on obtiendra une pâte feuilletée pour une tarte, par exemple. Autrement, on peut en prendre des parties. Et les fourrer avec quelque chose de sucré ou de salé. Et refermer comme ceci. Les frire, par exemple. J'ai chauffé une poêle. Et je vais simplement poser ma pâte dessus. Pour montrer comment elle va gonfler. Le feu, pas trop fort, parce que c'est une pâte qui est très délicate à cuire. La pâte est déjà en train de gonfler. Je vais la retourner. Cuite comme ceci, on peut la manger simplement avec de l'huile d'olive et de l'origan. C'est délicieux. Cette pâte est croquante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. Merci de m'aider pour mon projet sur Tipeee et à la fois prochaine